সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী ওয়াক.কম.বিডি আজকে সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোলাম মর্তুজা আমাদের আজকের অতিথি মর্তুজা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে স্টুডিওতে দৈনিক গীতপক্ষ শিরোনাম হচ্ছে জঙ্গিবাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে প্রধানমন্ত্রী মেডিকেলে দুস্থ কোটার নামে বাণিজ্য বন্ধ হচ্ছে মানব জমিন আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে তুলনা হয় না তুলনা হয় কিভাবে আর জেলায় জেলায় বিএনপির পদযাত্রা বাধার সংঘর্ষ সমকাল নেপথ্যে তিন কোটি টাকার হাট হয় ইজারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে তুলনা চলে না বিএনপির আমাদের সময় শত সমস্যার মধ্যে উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছি বাধা ডিঙ্গিয়ে উঠতে পারছে না হেলিকপ্টার কালবেলা এতিমের বরাদ্দ ও হাত টান জেলায় জেলায় বিএনপির পদযাত্রায় সংঘর্ষ গুলি যা যা দিন বহুমাত্রিক ক্ষতি শিকার বাংলাদেশ আপনাদের ভালোবাসাই আমার শক্তি মানব কণ্ঠ বিডিআর বিদ্রোহের সহিত সাতান্ন সেনার কবরে অস্ত্রসিক্ত শ্রদ্ধা জাতিসংঘে ভোট না দেওয়ায় বাংলাদেশকে ধন্যবাদ রাশিয়ার প্রতিদিনের বাংলাদেশ উত্তর ও মহিলার মধুতে মত্ত কাউন্সিলাররা আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে কোনো তুলনা চলে না প্রধানমন্ত্রী সংগ্রাম আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার কৌশল আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে কোনো তুলনা হতে পারে না প্রধানমন্ত্রী করতোয়া আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে তুলনা হতে পারে না বিএনপির পদযাত্রায় লাঠিচার্জ ছিল লাঠিচার্জ গুলি ভাঙচুর আহত শতাধিক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ফরেন এইড ফ্লো ইন্টু বিডি ফলিং হেডলক এ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড মাইক্রো ক্রেডিট বুমস এজ রুরাল পিপল অফ হ্যাসেল ফ্রি লোনস আজকে আমার রাষ্ট্রপতির একটা বক্তব্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাই তিনি যেটা বলেছেন যে ছাত্র রাজনীতির প্রতি মানুষের এখন আর কোনো আগ্রহ নেই মানুষ সম্মানের চোখেও দেখে না আপনার অবজারভেশন কি রাষ্ট্রপতি কয়েকটি কথা বলেছেন তার বক্তব্যে তিনি তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তিনি রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আচার্য সমাবর্তন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেছেন তার কথার কয়েকটি দিক যদি উল্লেখ করি প্রথমত কথা তিনি ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন মানুষ সম্মানের চোখে দেখে না ছাত্র রাজনীতিতে বা ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে যে চাঁদাবাজি মাস্তানি টেন্ডারবাজি এই বিষয়টি নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এর বাইরে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির কথা বলেছেন তিনি ঋণ খেলাপিদের বিষয়ে কথা বলেছেন যে ঋণ খেলাপিদের ঋণ যে খেলাপি এর জন্যে সাধারণ জনগণ দায়ী নয় আরও কিছু কথা বলেছেন যদি মোটা দাগে এই চারটি বিষয় নিয়ে কথা বলি প্রথমত কথা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য তিনি দুই মেয়াদে একটা লম্বা সময় রাষ্ট্রপতি পদে থাকলেন তিনি এদেশের মাটি মানুষ সব কিছুই খুব ভালো করে জানেন তিনি এখন যে কথাটি বললেন কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে ছাত্র রাজনীতিকে মানুষ সম্মানের চোখে দেখে না কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে ছাত্র রাজনীতিতে চাঁদাবাজি মাস্তানি টেন্ডারবাজি নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারি এটা সবই সত্যি কথা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই ঘটনাগুলো এই যে এত বছর ধরে চলছে আমি যদি পূর্বের ইতিহাস বাদও দিই যদি শুধু আওয়ামী লীগের এই প্রায় তেরো চোদ্দ বছর চোদ্দ বছরের এই ক্ষমতার এই সময়কালে বুঝি তাহলে এই সময়ে তো দশ বছর তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবেই থাকলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দশ বছর রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য থাকা অবস্থাতে আমরা কখনোই তার মুখ থেকে এই ধরনের কথা ওইভাবে শুনিনি যদি একবার দুইবার বলেও থাকেন তিনি হয়তো বলেছেন কিন্তু আমার যে জায়গাটাতে বক্তব্য যে তার জায়গা থেকে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা বা কোনো উদ্যোগ নিতে দেখিনি ছাত্র রাজনীতিকে যে মানুষ সম্মান করে না একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি কি করেছেন এতদিন চাঁদাবাজি মাস্তানির অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে এসেছে তিনি সেই জায়গাটিতে কোন ভূমিকা রেখেছেন আমরা সেই জায়গাটিতে তার তেমন কোনো তেমন কোনো কি কোনো ভূমিকাই দেখিনি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন আপনি পদে থাকলেন তিনি আরেকটি কথা বলেছেন এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ও র্যাঙ্কিংয়েও আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকে না কিন্তু আবারও সেই একটি প্রশ্ন যে সবই ভালো ভালো কথা কিন্তু ভালো ভালো কথা এই চলে যাওয়ার বা মেয়াদের শেষকালে এসে কেন শেষকালে এসে বলা যাবে না তা নয় শেষকালে এসেও বলা যাবে কিন্তু যদি আপনি একটা চেষ্টা দেখতাম আপনার মধ্যে 
দেখতাম যে আপনি এই জায়গাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় কেন এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় র্যাঙ্কিংয়ে নেই পৃথিবীতে এই তালিকাগুলো যখন প্রকাশিত হয়েছে যখন সারা দেশের গণমাধ্যমে আলোচনা হয়েছে সমালোচনা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমাগত অস্বীকার করেছে যে এই সমস্ত র্যাঙ্কিংকে তারা গুরুত্ব দিতে চাননি কিন্তু তিনি সেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে তার কোনো বক্তব্য আমরা লক্ষ্য করিনি তার কোনো উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করিনি ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক দিক নিয়ে অসম্মানের দিক নিয়ে তার কোনো উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করিনি প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যদি পদে থাকার অবস্থাতে চুপচাপ থাকেন এবং পদ থেকে চলে যাওয়ার সময় যদি আপনি শুধু ভালো ভালো কথা বলেন তাহলে আসলে সেই কথাগুলো সাধারণ জনমনের জনমনে বা সাধারণ মানুষের ভেতরে প্রভাব তৈরি করে না ঋণ খেলাপি যারা তাদের মানে খেলাপি ঋণের জন্যে সাধারণ জনগণ দায়ী নয় কথাটা তো সত্যি কিন্তু ওই যে আবারও একই কথা যে আপনি যখন দেশের রাষ্ট্রপতি তাহলে আপনি ঋণ খেলাপি খেলাপি ঋণ কমানোর ক্ষেত্রে খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত যারা খেলাপি সেই জায়গাটিতে কি করেছেন আপনি তো কোনো কিছু করেননি করেননি বলতে আমরা দৃশ্যমানভাবে কোনো কিছু দেখিনি তো এই যে এই এই যে এই বাংলাদেশে একটি ধারা আছে আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করছি যে এই পদের শেষের সময়কালে এসে আমরা এরকমের ভালো ভালো কথা শুনছি মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি তো সম্মানিত মানুষ সম্মানিত রাজনীতিবিদ কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা পদে থাকা অবস্থাতে দেখিনি আরেকটি কথা যেহেতু তিনি কথা বলেছেন সেই কারণে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে রাখতে চাই একটি কথা যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি যখন পদে থাকলেন তিনি তখন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে নীরব থেকেছেন কথা বলেননি এবং তিনি কোনো এমন কোনো দৃষ্টান্ত আমরা তার কাছ থেকে দেখিনি তিনি তৈরি করে গেলেন যে দৃষ্টান্তটি পরবর্তীকালে মানুষ অনুসরণ করবেন তিনি কিন্তু নিজের চিকিৎসা বা সাধারণ সাধারণ মেডিক্যাল চেক আপের জন্য কিন্তু বিদেশেই গেছেন যাই হোক শেষ মুহূর্তে যেটা বলেছেন তাও এটা প্রশংসনীয় প্রশংসনীয় কিন্তু আমার কাছে এটা আরও বেশি প্রশংসনীয় হতো যদি এই প্রশংসাটা তিনি যদি এই জায়গাটিতে একটা কার্যকর উদ্যোগ নিতেন তিনি আর একটা খবর আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় এটা জনসভায় বক্তৃতা করেছেন সেই বক্তৃতায় তিনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে তুলনা হতে পারে না এই যে আওয়ামী লীগ বিএনপির ভেতরে তুলনা হতে পারে না আমি জানি না এই কথাটার তাৎপর্য কীভাবে কেন এই কথাটা আসলো বা তুলনা কারা করেন বা কিভাবে করেন আওয়ামী লীগের যে গঠন প্রক্রিয়া এবং বিএনপির যে গঠন প্রক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ আলাদা একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো মিল নেই তো সেই হিসাবে আলোচনা বা তুলনা না হওয়ারই কথা কিন্তু বিএনপি যেহেতু বাংলাদেশে বড় একটি রাজনৈতিক দল এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় যেহেতু আওয়ামী লীগ বিএনপি একসঙ্গে হয়ে আন্দোলন করেছে এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই এই নির্বাচনগুলো হয়েছে সেই নির্বাচনগুলোতে যেহেতু আওয়ামী লীগ বিএনপি প্রায় সমপরিমাণ ভোট পেয়েছে মানে আওয়ামী লীগ বিএনপির যে কোর ভোট সেই ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগের ভোট হয়তো তিন চার শতাংশ বেশি বিএনপির চেয়ে এই কারণেই সম্ভবত গণমাধ্যমে আলোচনাটা আসে যে কোন যে কোনো একটি প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি আলোচনাটা আসে কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় যে আসলে এই তুলনামূলক আলোচনাটা আওয়ামী লীগের নেতারা সবচেয়ে বেশি করেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা সবচেয়ে বেশি করেন কারণ প্রতিদিনের আওয়ামী লীগের নেতা এবং মন্ত্রীদের যে রাজনীতি সেই রাজনীতিতে কিন্তু বিএনপি কি করল বিএনপি কি করেছে বিএনপি কি করবে সামগ্রিকভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু বা রাজনীতির বিষয়বস্তু কিন্তু সেটা তার মানে হচ্ছে আমার ধারণা যে গণমাধ্যমের চেয়েও যারা রাজনীতি বিশ্লেষক তাদের চেয়েও আওয়ামী লীগের নেতা মন্ত্রী কর্মীরা কর্মীরা করেন কি না জানি না কিন্তু নেতারা করেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির মূলত তুলনা বিএনপি অত সালে এটা করেছিল আপনারা কেন এটা করলেন তখনই আসে যে বিএনপি এটা করেছিল ছাত্রলীগ এটা করলো কেন বলে ছাত্রদল এটা করেছিল এই যে তুলনামূলক আলোচনা আমার ধারণা যে এই তুলনামূলক আলোচনা যে জায়গা থেকে গুলো থেকে অভিযোগগুলো আসছে সেই জায়গাগুলোই একটু দেখা দরকার ক্ষতিয়ে যে কেন এই আলোচনাটা আসে এবং কেন তুলনা করা হয় এবং কি কারণে তুলনা করা হয় তার চেয়েও বড় ব্যাপার যে এই তুলনাটা আসলে কারা করেন ধন্যবাদ আপনি জানেন যে আজকে একাধিক সব কাগজেই শিরোনামের মধ্যে আছে বিএনপির পদযাত্রায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয়েছে গুলি হয়েছে এই যে বিএনপির পদযাত্রাটা বিএনপি এর আগে যখন সমাবেশ করলো তখন সেই সমাবেশগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি আর এখন যখন পদযাত্রা করতে যাচ্ছে একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে আমি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি এবং আমি বেশ কিছুটা বিস্মিত হয়েছি সেই পর্যবেক্ষণে যে এই যে পদযাত্রাগুলো বিএনপি করছে আমি দেখার চেষ্টা করছিলাম যে জায়গাটাতে বিস্মিত হয়েছি যে বিএনপি আগে থেকে 
আওয়ামী লীগের সঙ্গে বা যুবলীগের সঙ্গে অথবা পুলিশের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কোন কোন জায়গায় সংঘর্ষে জড়ালো বা সংঘর্ষ করতে গেল বা পুলিশকে আক্রমণ করলো বা আওয়ামী লীগকে আক্রমণ করলো আমি নিজে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখেছি এরকম কোনো সংবাদ দেখতে পাইনি গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে সেই প্রকাশিত সংবাদেও দেখছি যে কোনো জায়গাতেই বিএনপি আগে থেকে আক্রমণ করতে যায়নি বিএনপি যে পদযাত্রা করছে সেই পদযাত্রায় বাধা দেওয়া হচ্ছে সেখানে কোথাও আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হচ্ছে বা আওয়ামী লীগ পদযাত্রায় বাধা দিচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘর্ষ হচ্ছে বিএনপির পদযাত্রায় পুলিশ বাধা দিচ্ছে সেখানে সংঘর্ষ হচ্ছে এবং এই সংঘর্ষ বা এই বাধা দেওয়ার কারণটিকে এটা আমার কাছে বোধগম্য নয় বোধগম্যের হয়তো একটি ব্যাপার আছে এবং সেই বাধা দেওয়ার কারণের মধ্যে কোথাও কোথাও কিন্তু গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটছে লাঠিপেটা ঘটছে কুমিল্লার দেবী কুমিল্লার দেবী দ্বারে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে নেত্রকোনায় একটা গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে আর কোথাও কি আছে আমি জানি না নির্বাচনের এই সাম নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা যে রাজনীতি দেখব বলে প্রত্যাশা করছিলাম আমরা কিন্তু সেই রাজনীতিটা দেখছি না সেই রাজনীতি না দেখার কারণে আমরা এক ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থা দেখছি এখানে বিষয়টি সম্ভবত এরকম যে বিএনপি সন্ত্রাস করে বিএনপি জ্বালাও পোড়াও করে বিএনপি আওয়ামী লীগকে আক্রমণ করে বিএনপি পুলিশকে আক্রমণ করে এই রকম একটা পরিচিতি দিলে বিএনপিকে সরকারের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা বা মোকাবেলা করা অনেক সহজ আর এখন আমরা যে প্রক্রিয়ার বিএনপি দেখছি সেই প্রক্রিয়ার বিএনপিকে যেহেতু তারা কোনো সন্ত্রাসে যাচ্ছে না যেহেতু তারা কোনো সহিংসতা নিজ প্রথমে আগের থেকে আগে করছে না আগ বাড়িয়ে করছে না সেই কারণে তাদের রাজনীতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কন্ট্রোল করা বা মোকাবেলা করাটা একটু কঠিন হয়ে পড়ছে সম্ভবত সর্বশেষ যেটা হচ্ছে দশ জেলায় সংঘর্ষ হয়েছে জি দশ দশ জেলায় সংঘর্ষের খবর যেটা গণমাধ্যমে বেশ বড় করে এসেছে যে সমস্ত জায়গাতেই পদযাত্রা করতে যাচ্ছে সেই সমস্ত জায়গাতেই মানে হয় ক্ষমতাসীন দলের সংগঠ ক্ষমতাসীন দল অথবা তার কোনো অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে অথবা পুলিশের সঙ্গে এক ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে এবং অধিকাংশ জায়গাতে গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে সেই সংবাদে কিন্তু বাধা দেয়া হচ্ছে পদযাত্রায় এই পদযাত্রায় কিন্তু আওয়ামী লীগের বা সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু একটি কথা বলা হচ্ছে সব সময়ই যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কোনো বাধা দেয়া হবে না শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে দেয়া হবে কিন্তু বাস্তবে মুখ মানে বক্তৃতার যে বক্ত কথাগুলো সেই কথাগুলোর কিন্তু বাস্তবে আমরা প্রতিফলন দেখছি না বাস্তবে দেখছি যে আসলে বাধা দেয়া হচ্ছে এবং সেই বাধা দেয়াকে কেন্দ্র করে এক ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে তো এই অবস্থাটা যদি চলমান থাকে তাহলে আমাদের নির্বাচনের আগে দিয়ে তো এক ধরনের শঙ্কার মত পরিবেশ তৈরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে এবার আসি ঐতিহাসিক রমনা পার্ক নিয়ে যেমন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে দিনে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা বন্ধ থাকবে কিন্তু কেন কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে ওই সময়টাতে স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুল পালিয়ে গিয়ে সময় কাটায় মানে কোন একটা মন্ত্রণালয়ের জায়গা থেকে সচিবালয়ের জায়গা থেকে আসতে পারে এটা আসলে এরকম একটা ঘটনা না ঘটলে সম্ভবত আমরা কোনোদিন বিশ্বাস করতাম না আমরা যখন এই সংবাদটি দেখছি দেখে আমার আমি দুইবার তিনবার পড়ার চেষ্টা করছি যে আসলেই এটা সত্যি কি না কোন স্কুলের কোন শিক্ষার্থী পালিয়ে রমনা পার্কে যাবে সেই কারণে রমনা পার্ক বন্ধ করে দেবেন মাথা ব্যথা সুতরাং মাথা কেটে ফেলবেন এবং এখানে শুধু তাই নয় বৈষম্যটা কোন একটা হলো জবাবদিহি জবাবদিহিতা সারা কর্মকাণ্ড যে আমার যা ইচ্ছা আমি তা যেটা করতে পারি এটা একটা আরেকটি হচ্ছে বৈষম্যমূলক নীতি যে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরকারি কর্মকর্তারা রমনা পার্কের কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আবার সেই সময় ঢুকতে পারবে কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট প্রভাবশালী বাংলাদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তি কারা সংবিধান আপনাকে কোন 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 আপনারা আমরা তো বারবার শুধু সংবিধানের কথা বলি সংবিধানে প্রভাবশালী ব্যক্তি কে তিনি যেতে পারবেন আপনি যেতে পারবেন আক্ষরিক করতে নেই কিন্তু অনেকেই তো প্রভাবশালী অনেকেই প্রভাবশালী সেটাকে যখন একটা রাষ্ট্রীয় মোরগ দেয়া হয় সরকারি কর্মকর্তারা যখন সেটাকে একটা রাষ্ট্রীয় মোরগ দিয়ে একটা উদ্ভট চিন্তা করতে পারেন এখন স্কুলের ছেলে পালাবে কি পালাবে না সেটা মন্ত্রণালয়কে দেখার দায়িত্ব কে দিল রমনা পার্ক ব্যবস্থাপনার যে মন্ত্রণালয় তাদেরকে এটা ওই সচিবকে এটা দেখার দায়িত্ব কে দিল 
সেটা তো স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখবে সেটা তো শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেখবে এইটাতে এইতে কি সলিউশন হবে আপনি আমারে বলেন তো যে সেটা সলিউশনটা হয় কি আপনার যদি কোন একটা বিষয় নিয়ে যদি চিন্তা থাকে কোন একটা বিষয় নিয়ে যদি আপনার গবেষণা থাকে কোন একটা বিষয় নিয়ে বিষয়ের প্রতি যদি আপনার কোনো জ্ঞান থাকে তাহলে আপনি সেই রকম একটা সমস্যা যদি সামনে আসে তাহলে সেটা আপনি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করবেন আলোচনা করে তারপরে সেটা থেকে একটা পথ বের করার চেষ্টা করবেন যেটা কোনো সমস্যা না যেটা নিয়ে আপনার নিজস্ব কোনো জ্ঞান নাই যেটা নিয়ে আপনার কোনো গবেষণা নাই যেটার বিষয়ে আপনি কোনো ধারণা রাখেন না সেই বিষয়ে আপনার হঠাৎ করে মনে হলো যে স্কুলের ছেলেরা পালিয়ে রমনা পার্কে যায় সুতরাং রমনা পার্কে এই সময় বন্ধ এখন স্কুলের ছেলেরা যে সকালবেলা রমনা পার্কে যাবে না স্কুল পালিয়ে এই গ্যারান্টি আপনাকে কে দিল তাহলে সাড়ে সাড়ে তিন ঘন্টা বন্ধ কেন রাখবেন তাহলে সারা দিনের জন্যই বন্ধ রাখেন খালি কয়েকজন প্রভাবশালীর জন্যে রমনা পার্কটাকে ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আর কেউ ঢুকতে পারবে না তাহলে আর বাংলাদেশে কেউ স্কুল পালাবে না তাহলে বাংলাদেশতে আর কোনো শিক্ষার্থী রমনা পার্কে যাবে না মানে এটা একটা উদ্ভট চিন্তা এরকম ঘটনা মাঝে মধ্যে না ঘটলে বোঝা যায় না চিন্তার মানুষ আমি পার্ক বন্ধ করে দেওয়া এই কারণে এসব কারণে এটা জীবনেও শুনি নেই তো না জীবনেও শুনবেন না কিন্তু এখন আমরা এরকম কিছু কিছু ঘটনা শুনছি শুনছি এই কারণেই যে আমি যখন মনে করি আমার যখন দায়িত্ব দেওয়া হয় আমার যখন ক্ষমতা থাকে যে তোমাকে এই ক্ষমতা দেয়া হলো তখন আমি যদি মনে করি যে বা আমার আমি যদি মনে করি যে আমার যদি ক্ষমতা দেয়া হলো কিন্তু আমার যদি অবস্থাটা এমন হয় যে ওই ক্ষমতাটা ধারণ করার ধারণ করার ক্ষমতা আমার নাই ধারণ করার যোগ্যতা আমার নাই তখন সম্ভবত আমি এক ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিতে পারি যেহেতু ক্ষমতা আছে সেই কারণে হয়তো আমি আমার ক্ষমতা থাকলো আমি রাস্তায় গিয়ে সব গাড়ি বন্ধ করে দিলাম হাত হাট উঁচু করে আমি আমার ক্ষমতা মানুষকে দেখালাম যে দেখো আমি রাস্তার গাড়ি বন্ধ করে দিতে পারি এখন বিষয়টা হয়েছে এইরকম যে আমার ক্ষমতা আছে আমি রমনা পার্ক বন্ধ করে দিতে পারি সুতরাং সাড়ে তিন ঘন্টা রমনা পার্ক বন্ধ এর জন্য মানুষের কষ্ট হবে দুর্ভোগ প্রহিত হবে নাকি প্রভাবশালীদের ঢুকতে দেওয়ার কারণে বৈষম্য তৈরি হবে জনমনে অসন্তোষ তৈরি হবে ভিকারণ্যস স্কুলে মেয়েকে দিতে স্কুলে এসে যে মানুষেরা রমনা পার্কের ভেতরে বসে সময় কাটান ঘোরাঘুরি করেন এখন তাদেরকে আপনি রমনা পার্কে ঝুঁকতে না দিয়ে রমনা পার্কের বাইরে বসিয়ে রাখবেন এই কারণে যে তার মনে একটা খুব তৈরি হতে পারে এটাকে ধর্তব্যের মধ্যে এটাকে বিবেচনায় আনার মতো জায়গাতে আমরা এখন নাই সুতরাং আমার যা ইচ্ছে আমি সেটা করে ফেলছি এই কারণে আমি উদ্ভট সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি নিশ্চিত করেই জানি এই যে এরকম একটা উদ্ভট সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত আবার পরিবর্তনও করা হবে করা হবে কেন পরিবর্তন করা হবে কারণ এই রকম উদ্ভট সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে আদানি সম্পদ কমেছে পনেরো লাখ কোটি টাকা ধনী হয়েছিল এই সেই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এটা কল্পনা করা যায় আর প্রকাশিত হওয়ার পরে হবার পরে যখন দেখা গেল যে তাদের ভেতরটা পুরোপুরিভাবে ফাঁকা এখন পর্যন্ত যে তথ্য ফাঁকা তখন থেকেই তাদের সম্পদ তাদের শেয়ার বাজার একেবারে পুরোপুরিভাবে ধস নামতে থাকলো এই এটা এটা শুধু কিন্তু আদানির আদানির এই প্রায় পতন শেষ পর্যন্ত গিয়ে কি হবে আমরা জানি না আদানির এই প্রায় পতন এটা কিন্তু শুধুমাত্র একজন আদানিরই ব্যবসা বাণিজ্যের উপরে প্রভাব পড়ছে না সামগ্রিকভাবে ভারত সরকারের ভারতের অর্থনীতির উপর একটা বড় প্রভাব পড়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে আর আদানি বাংলাদেশে তো আলোচিত আদানি বাংলাদেশে আমরা জানি যে অনেকগুলো ব্যবসা আছে ভোজ্য তেলের থেকে শুরু করে বেশ কিছু ব্যবসা আছে আর তার মধ্যে আদানির সঙ্গে যেহেতু আমাদের ঝাড়খণ্ডে তারা যে বিদ্যুৎ প্লান্টটি তৈরি করছে সেই বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের পুরো প্রক্রিয়াটি যেভাবে হয়েছে সেই কারণে এখন বাংলাদেশে আলোচনা এবং সমালোচনা আছে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি সমালোচনা ভারতে আছে ভারতের সমালোচনা অস্ট্রেলিয়াতেই আছে কারণ অস্ট্রেলিয়াতে থাকার কারণ হচ্ছে আদানি একটি ঝাড়খণ্ডে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করেছে সেখানে আদানি তার নিজস্ব কয়লা খনি থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে নিজস্ব পরিবহনে নিজস্ব বন্দরে নিজের বন্দরে কয়লা আনবে সেই কয়লা ঝাড়খণ্ডে নিয়ে যাবে সেখান থেকে বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসবে বাংলাদেশে যে পথে আসবে ভারতের ভেতরে সেই জায়গাটিতে বড় রকমের 
সমালোচনা আছে বড় রকমের বিক্ষোভ আছে অর্থাৎ সবকিছু মিলে এই আদানি যে বিপদে পড়েছে সেই বিপদ আসলে কিছুটা ভারতের নিজেরও ওদিকে আইএমএফ তারা বলছে যে বর্তমানের যে সীমা বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে তারা এটা ঠিক করে দেবে আইএমএফ এর যে নীতি আইএমএফ এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশকে বিশেষ করে একটু বিপদে পড়া দেশ যখন আইএমএফ এর কাছে যে আইএমএফ এমনিতেই কঠিন কঠিন শর্ত দেয় আইএমএফ বলেন বিশ্বব্যাংক বলেন এডিবি বলেন যারাই ঋণ ঋণ দেয় তারা শর্তের বিনিময়ে ঋণ শর্ত দিয়ে ঋণ দেয় আর আইএমএফ বিশেষ করে এই সমস্ত সংকটকালীন নে সময়ে অবস্থাতে যখন ঋণ দেয় পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ঋণ দিয়েছে সব দেশকে তারা কঠোর কঠোর নীতি দেয় সেই নীতির একটা বড় নিয়ম ভর্তুকির নীতি দেয় সে তার একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে জনগণকে ভর্তুকি মানে সাধারণ জনগণ ভর্তুকি পায় এরকম জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং যে কারণে খেয়াল করে দেখেন চরম দুর্যোগময় সময়ে থাকার পরেও আইএমএফের ঋণের জন্যে পাকিস্তান তার গ্যাস বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করছে বাংলাদেশ বৃদ্ধি করছে এত জনজীবনে এত বিরূপ প্রভাব পড়ার পরেও তার কারণ কি কারণ হচ্ছে আমার টাকা নাই আমার ডলার নাই আমার আইএমএফের ঋণ লাগবে তো আইএমএফের থেকে ঋণ নিতে হইলে আইএমএফ যা ঠিক করে দেয় সেই শর্ত মেনে তার মানে তো হচ্ছে যে বিদ্যুতের দাম আবারও বাড়বে বিদ্যুতের দাম বাড়বে তেলের দাম বাড়বে গ্যাসের দাম বাড়বে সারের দাম বাড়বে শুধু বিদ্যুতের দাম নয় সব এই এই জিনিসগুলোর দাম বাড়বে আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী এবং এই জিনিসগুলোর দাম বৃদ্ধির কারণে সব প্রতিটি পণ্যের দাম বাড়বে ওয়েল আপনি জানেন যে ওদিকে পাকিস্তান পরিস্থিতি তো আপনি জানেন অনেকটাই টালমাটাল সর্বশেষ যেটা হয়েছে স্টাফ স্যালারি সরকারি কর্মচারীদের এই ব্যাপারে এবং এমনিতে যে সমস্ত বিল কী হয় এমনকি মন্ত্রীদের যে বেতন সেগুলো কাটছাট করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে পাকিস্তানের এই যে মন্ত্রীদের বেতন সরকারি কর্মচারীদের বেতন সব কিছুই বন্ধ করা হচ্ছে বা দিতে পারছে না কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তো অদ্ভুত রাষ্ট্র পাকিস্তান রাষ্ট্রটির কিন্তু সবচেয়ে বড় অংশীজন হচ্ছে সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনী এই এত কিছু যে ঘটে যাচ্ছে সামরিক বাহিনীর কিন্তু কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে না ওইটা তো বাজার তো কি হচ্ছে না হ্যাঁ না সামরিক বাহিনী হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় অংশীজন সামরিক বাহিনী হচ্ছে সেখানকার সরকারে কে থাকবে কে থাকবে না সেটা নির্ধারণ করে গণতন্ত্র সেখানে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে ভোট সেখানে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে যে কারণে পাকিস্তানের মতো এত সম্ভাবনাময় একটা রাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র যে প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পথে চলে গেল এর মূল কারণ হচ্ছে গণতন্ত্রহীনতা এর মূল কারণ হচ্ছে রাজনীতিবিদদের দেশ পরিচালনা না করা করতে না পারা এর মূল কারণ হচ্ছে সামরিক বাহিনীর সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা এই পাকিস্তানের ঘটনা থেকে এই আমাদের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ সহ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অনেক কিছু শেখার আছে যে রাজনীতিবিদরা যদি দেশ পরিচালনা না করেন রাজনীতিবিদরা যদি দেশ পরিচালনা করতে না পারেন রাজনীতিবিদরা যদি অন্যদের উপরে অন্য শক্তিগুলোর উপরে যদি নির্ভরশীল হয়ে যান তাহলে একটা দেশের পরিণতি কি হতে পারে আমাদের এই অঞ্চলে সেটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে পাকিস্তান শেষ করি এখানে জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তার সময় আজ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে শুভরাত্রি